Hai guys, di video hari ini aku mau bahas dengan kamu tentang blog bank account atau spare konto. Kalau misalnya kamu udah mulai ngurusin visa kamu untuk berangkat ke sini, mungkin kamu tahu apa yang aku maksud. Tapi di video ini aku akan coba membahas 5 hal yang paling penting tentang blog bank account. Yang pertama adalah apa sih blog bank account itu? Yang kedua adalah bagaimana cara kamu membuka account ini? Yang ketiga adalah bagaimana cara kamu membukanya lagi ketika kamu sudah sampai di Jerman. Yang keempat adalah persyaratan atau batas penggunaan, berapa uang sih yang bisa kamu tarik per bulannya, dan lain-lain. Dan yang terakhir aku akan membahas tentang bank-bank yang paling normal atau bank-bank yang aku rekomendasikan ke kamu ketika kamu akan membuka blog bank account ini. Yang pertama aku mau bahas tentang informasi general. Seperti kamu tahu atau seperti terdengar dari namanya, blog bank account ini basically adalah bank account yang kamu harus miliki ketika kamu mau ke Jerman dan kamu hanya bisa menggunakannya atau kamu cuma bisa ya menyentuh uang yang ada di bank account ini ketika kamu sudah sampai di Jerman. Semua orang yang mau ke Jerman untuk belajar atau untuk mencari kerja, mereka harus memiliki blog bank account ini karena ini adalah cara kamu atau cara pemerintah Jerman mengkontrol bahwa orang-orang internasional yang akan datang ke Jerman, mereka akan memiliki uang yang cukup untuk mengcover kehidupan mereka sehari-harinya. Karena tentunya kalau kamu belajar di Jerman atau kalau kamu mencari kerja, belum ada ya seperti belum ada kepastian bahwa kamu akan memiliki pemasukan. Rata-rata kalau misalnya kamu mau ke Jerman, di ketika kamu ngurusin visa itu, kamu harus memiliki uang minimum 8.640 euro di blog bank account kamu itu. Ini adalah biaya untuk mengcover kehidupan kamu satu tahunnya di Jerman. Jadi kalau misalnya kamu bagi uang ini ke 12 bulan, pemerintah Jerman mengharuskan kamu memiliki uang minimum 720 euro per bulannya untuk mengcover kehidupan kamu seperti tempat tinggal, makanan, untuk jalan-jalan, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Aku kurang tahu apakah sekarang angkanya masih sama atau enggak, tapi apa yang aku dengar-dengar adalah as of 1 September 2019, orang-orang yang mau membuka blog bank account ini minimum saldonya dinaikin menjadi 10.000. Jadi aku rekomendasikan kamu untuk cek ke bank atau cek ke kedutaan Jerman berapa sih minimum saldo yang sekarang ha kamu harus gunakan. Karena blog bank account ini adalah cara pemerintah Jerman mengkontrol bahwa kamu akan memiliki uang setiap bulannya, mereka juga akan tentunya mengkontrol berapa uang yang kamu bisa tarik setiap bulannya. Yang kedua, sekarang aku mau ngomongin tentang proses pembukaan blog bank account. Dua bank yang paling terkenal adalah Deutsche Bank dan Fintiba. Tapi in general, pertama kamu pilih bank mana yang kamu mau taruh uang kamu, dan kemudian kamu buka ke website mereka, dan kemudian di website mereka, mereka akan me menaruh informasi yang sangat lengkap bagaimana caranya kamu bisa membuka blog bank account ini. Jadi kalau misalnya kamu udah yakin kamu akan membuka mau membuka blog bank account kamu dari Fintiba, apa yang kamu harus lakukan adalah untuk ke website mereka, Kemudian kamu harus memberikan uh, ID card kamu atau KTP kamu dan paspor dan ini semua adalah digital jadi online. Jadi kamu harus tinggal scan paspor kamu, scan KTP kamu, kamu upload ke website mereka dan basically itu adalah apa yang kamu butuhkan untuk membuka blog bank account di Fintiba. Jadi ini benar-benar sangat gampang, sangat digital dan sangatlah cepat. Kalau misalnya kamu yakin kamu mau buka blog bank account dari Deutsche Bank, ini akan lebih ribet lagi caranya di mana kamu harus memberikan ap, uh, formulir aplikasi yang harus kamu isi dari komputer, fotokopi pasport, kemudian ada juga bank statement, dan ini harus disahkan. Jadi, jadi apa yang aku maksud disahkan adalah kamu harus pergi ke kedutaan Jerman di Indonesia dan mereka harus kamu harus memberikan semua dokumen kamu ke mereka dan kemudian mereka harus mengesahkannya jadi mereka harus ya basically verify kalau ini adalah dokumen-dokumen asli dan ketika mereka sudah mengesahkan ini baru kamu bisa mengirim semua dokumen-dokumen ini ke Deutsche Bank di Jerman lewat pos. Walaupun Deutsche Bank dan Fintiba ini sangatlah berbeda cara membuka bank account-nya, tapi ketika bank account blok bank account kamu sudah terbuka, kemudian in general prosesnya untuk kedua bank ini lumayan lumayan sama. Ketika blok bank account kamu sudah terbuka, kemudian kamu akan harus kamu akan mendapat konfirmasi bahwa account kamu sudah terbuka, kemudian kamu akan harus mengirim atau mentransfer uang kamu, kemudian kamu akan mendapat konfirmasi bahwa uangnya sudah sampai, kamu basically sudah ya sudah ready atau sudah siap dengan blog bank account kamu. Kalau misalnya ngomongin tentang membuka blog bank account di Fintiba ini yang aku dengar-dengar adalah prosesnya memakan waktu 10 menit. Jadi 10 menit kamu ke website mereka, kamu bikin profil kamu, kamu upload semua dokumen atau ID yang mereka butuhkan, dan setelah 10 menit 
blog bank account kamu sudah jadi. Kalau misalnya di Deutsche Bank setelah kamu seperti kamu dengar tadi, ini prosesnya jauh lebih ribet, jauh lebih manual dan jauh lebih old school. Ini prosesnya akan memakan waktu sekitar 4 sampai 5 minggu. Yang ketiga, sekarang aku mau ngomongin tentang proses mengunblock blog bank account kamu. Seperti aku bilang tadi, blog bank account ini atau uang yang ada di blog bank account ini kamu tidak bisa menyentuhnya atau kamu tidak bisa mengambil uang, menarik uang dan lain-lain sebelum kamu sampai di Jerman. Blog account yang kamu buka di Indonesia ini bukanlah jadi otomatis seperti kayak ATM atau debit atau credit card. Ini benar-benar blog bank account dimana ini basically adalah satu account untuk kamu taruh uang kamu dan setiap bulannya ada jumlah tetap yang kamu maksimum yang kamu bisa ambil. Kalau misalnya kamu membuka blog bank account kamu dari Fintiba, apa yang kamu harus lakukan adalah ketika kamu sampai di Jerman, kamu harus membuka normal bank account dan apa yang kamu harus lakukan adalah kamu harus bilang ke Fintiba, jadi kamu telepon mereka atau kamu email mereka atau kamu lewat profil kamu di website mereka, kamu bilang bahwa setiap bulannya kamu mau uang sebanyak 720 euro ditransfer dari bank Fintiba ke bank normal kamu itu. Jadi ini emang mungkin agak membingungkan. Sampai Jerman, kamu tetap harus membuka normal bank account dan uang yang ada di bank Fintiba kamu itu harus kamu transfer ke bank account kamu setiap bulannya. Kalau misalnya kamu membuka blok bank account kamu lewat Deutsche Bank, kamu sampai di, di Jerman, dan kemudian kamu tinggal datang ke salah satu cabang di Deutsche Bank dan kemudian kamu bilang ke mereka kamu mau unblock block bank account kamu itu dan mereka akan basically mengubah block bank account kamu seperti menjadi account debit normal batas untuk murid-murid itu dimana eh, seperti aku bilang aku cuma bisa menggunakan uang 720 euro sebulannya tapi karena ini juga berbentuk seperti jadi kayak debit card aku bisa bilang mereka kalau misalnya aku butuh uang lebih banyak. Yang keempat sekarang aku mau bahas tentang jumlah dan pemakaian seperti aku bilang e, dulu 6 tahun sebelum aku berangkat aku harus menaruh uang minimum 8.640 euro dan dimana aku bisa menggunakan 720 euro sebulannya. Seperti aku bilang tadi juga aku dengar-dengar mungkin angkanya akan sudah naik sekarang dan se -se sepertinya as of first of September mereka akan mengganti minimum saldonya menjadi 10.000 euro. Kalau misalnya yang kamu bulan Januari kamu cuma menggunakan 500 euro ini berarti sisa 220 euro itu kamu bisa transfer ke bulan depannya dimana jadi bulan depannya kamu bisa menarik uang lebih tinggi jadi ini, ini tentunya akan tergantung dengan pemakaian kamu dan 8.640 euro ini adalah saldo minimum yang harus kamu bisa tunjukkan ketika kamu membuat visa tentunya kalau ketika kamu sudah sampai di Jerman kamu bisa Uh, jadi di bank itu kamu nggak harus memiliki 8.640 euro kamu bisa memiliki uang lebih, kamu bisa memiliki uang kurang, tapi uh, jadi jangan pikir kamu harus memiliki 8.640 euro minimumnya selama kamu tinggal di Jerman. Topik terakhir, topik kelima yang aku mau bahas adalah antara Deutsche Bank dan Fintiba. Karena ini adalah menurutku adalah dua bank yang dua-duanya dua-duanya bagus, tapi mereka sangatlah berbeda. Jadi seperti aku bilang, Deutsche Bank ini adalah ya bank yang banknya Jerman, bank yang sangat besar. Mereka sudah lama di Jerman, mereka sudah establish. Sedangkan Fintiba adalah seperti newcomer, mereka sangatlah digital, mereka sangatlah modern. Deutsche Bank mungkin lebih kayak old school di mana semuanya kamu harus kirim berkas-berkas kayak lewat pos langsung sedangkan Fintiba semuanya lebih digital seperti aku bilang sebenarnya Fintiba ini bukanlah mereka nggak ada kartu ATM mereka nggak ada bank fi physical bank jadi ini benar-benar adalah digital bank di mana ujung-ujungnya ketika kamu sudah sampai ke Jerman kamu juga harus membuka satu lagi bank account baru dan kamu harus mentransfer uang yang ada di Fintiba kamu itu untuk ke normal bank kamu. Sedangkan di Deutsche Bank, ketika kamu datang, kamu bisa nge-unblock langsung lewat mereka dan kamu mereka langsung ngurusin semuanya. Dan yang terakhir adalah biaya. Untuk Deutsche Bank, block bank account di Deutsche Bank ini, ini gratis. Kamu nggak harus bayar apa-apa. Sedangkan kalau di Fintiba, kamu harus membayar, kalau nggak salah, sekitar 4,9 euro per bulannya. Kalau menurutku itu, ini tergantung kamu. Kalau kamu banyak waktu, bukalah Deutsche Bank. Tapi kalau kamu benar-benar mepet dan terpaksa harus uh, kamu harus menyelesaikan semua ini dalam waktu yang sangat pendek bukalah Fintiba. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini di mana aku berbagi informasi dengan kalian tentang spare konto atau block bank account. Aku harap video ini membantu untuk kalian. Aku akan taruh link-link yang akan membantu untuk kalian di bawah video aku ini. As always, jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye.